রহমতুল্লাহ আমি আল্লাহর রহমত দেখে কারণ আমি হলাম রহমান রহিম গফুর রহিম আমার বান্দার যখন নবচির উপর জুলুম করলো অত্যাচার করলো না পরমানি করলো আমার বান্দা যেন হতাশ না হয় আমার বান্দাদের প্রতি যারা জুলুম ওয়ালা পাপিষ্ঠ বান্দা তাদের প্রতি আমি আল্লাহর একটা দরবার যেন খোলা রেখেছি সেটা হচ্ছে তাও আমার দরবাজা मानुषर खराब क्या पसंद कर दिखे नफसे मुलहिमा नहीं जाए नईलिफा नई दिखेबी बसानगल
এগুলো এক নম্বর হচ্ছে যে নফসের কথা আমি বললাম যে নফসের কথা আমি বললাম নফসে আমারা যে নফস আমাদেরকে খারাপের দিকে নিয়ে যাবে সেই নফস তৈরি করেছেন অন্ধকার अंधकार সেই গরম বানিয়েছেন অন্ধকার থেকে কেমন কুদরতুর খোদা সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ হক হক আমাদেরকে মাটি থেকে বানিয়েছেন বলতেছেন সেটাও বানিয়েছেন অন্ধকার থেকে বাত বাতাস বায়ু যেটা নিয়ে আমরা নিঃশ্বাস আপ ডাউন করি যেটা বন্ধ হয়ে গেলে জবান বন্ধ হয়ে যাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে চক্ষু বন্ধ হয়ে যাবে সেখানে পাঁচটা বানিয়েছেন নূর থেকে আর পাঁচটা বানিয়েছেন অন্ধকার থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন এত দয়া করে এই দুই জায়গা থেকে পাঁচটা পাঁচটা করে দশটা বানিয়েছেন পাঁচটা পাঁচটা করে দশটা বানিয়েছেন সেই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন নবসে আম্মারা নবসে লবাহ আমি আল্লাহর রহমত থেকে তারা যেন নৈরাশ না হয় তারা যেন হতাশ না হয় তারা যেন ব্যঙ্গে না পড়ে তারা যদি ব্যঙ্গে না পড়ে আপনি আমার বান্দা আপনার উম্মদদেরকে বলে দিবেন रास्ता खोला रखल বলে বান্দারা তোরা গুনা করেছ তোমরা অপরাধ করেছ ও বান্দারা তোমরা অপরাধ করেছ তোমরা অপরাধ করেছ পাপের পাপ দিয়ে তোমার শরীরকে তুমি সাজিয়েছ তোমার নফস নফসে তুমি মনে মনে তোমার মনটা ছোট হয়ে গেছে তোমার মনটা কাটো হয়ে গেছে আমি তো গুনাহার বোঝা নিয়ে আমার ত্রিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর হায়াত গুলো আমি অতিবাহিত করছি হে আল্লাহ আমি কি করব হে আল্লাহ আমি কি করব হে আল্লাহ আমি কি আলমিন পটটা কেমন পটটা কেমন ওই পটটা কেমন আল্লাহ বলেন যে এটা এমন একটা পথ ওলাউ আন্নাহুম ইজিদলামু আনফুসাহুম আমার বান্দারা ও নবী আপনার উম্মতেরা যদি গুনার সাগরের ভিতরে লিপ্ত হয়ে যায় মনে মনে যখন অন্তরটা ছোট হয়ে যায় মনে মনে যখন জানা হয়ে যায় আমি অনেক গুনাহগার আমি অনেক বাতকার আমি অনেক নাফরমান আমার নফসটা গুনায় ভরে গেছে আমার রূহটা গুনায় ভরে গেছে আমার আফপাটা গুনায় ভরে গেছে এই সময় ওলাউ আন্নাহুম ইজিদলামু আনফুসাহুম যাওকা তোমরা চলে যাও ফাস্তাগর তোমাদের তাওবা আমি আল্লাহ কবুল করব আর একটু জোরে বলে তাওবা করার প্রয়োজন আছে না নাই 
নবী মানার প্রয়োজন আছে না নাই নবী মানত হলো তাওবা করার প্রয়োজন আছে না নাই শুধু তাওবা করব আল্লাহ শিখাই দিচ্ছেন বান্দা গুনাহ করেছো তাওবা করবা তাওবা করার সময় যদি মদিনা মুখে হয়ে যাও তাওবা করার সময় যদি নবী মুখে হয়ে যাও তাওবা করার সময় যদি একটু করে নবীর মুহাব্বতের ঢেউ অন্তরের মধ্যে জাগ্রত করে তোমার সমস্ত যে 10টা লতিফাকে তুমি জাগ্রত করে যখন তুমি iman শক্তি দিয়ে নবী মুখে হয়ে যখন তাওবা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসার 64 নম্বর আয়াতের মধ্যে শিখাই দিচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাস্তা বাতলায়ে দিচ্ছেন যাও কা তোমরা চলে যাও নবী পাকের দরবারে সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সেইজন্য আমরা অনেকেই আছি আমরা এখন আমরা গুনার ভিতরে ডুবে আছি 70 বছর hayat হয়ে গেছে 60 বছর hayat হয়ে গেছে আমরা 100 বছর hayat হয়ে গেছে এই জুমা থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব এই জুমা থেকে আমরা তাওবা করব হয়তো এর পরের জুমা থেকে আমরা তাওবা করব আজকে হয়তো একটু করে মিথ্যা বলি একটু করে আমরা অপরাধ করি একটু করে গুনাহ করি নয় 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 বনি ইসরায়েলের একজন বড় আল্লাহর মকবুল ছিলেন যিনি এক হাজার বছর hayat कमाचे शेष हो ग हे सुंदरी महिला 
তুমি তো অনেক সুন্দর তোমার চেহারায় আল্লাহ অনেক সুন্দর যো দিয়েছেন এবং সুন্দরী মহিলা ডাক দিলেন হে হাসান বসরি আল্লাহর মাহবুব আপনি তো আল্লাহর একজন মাহবুব আপনি আমার দিকে তাকাইলেন আপনি তো এখন এক্ষুনি অপরাধের ভিতরে ঢুকে গেলেন আপনি নফসে আম্মার আর সাথে যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধ করতে পারেন না হে হাসান বসরি আপনি এটা অপরাধ করলেন এই বলে হাসান বসরি বের হয়ে গেলেন হঠাৎ করে নফসে মতমা ইন্না জাগ্রত যখন হলেন হাসান বসরি বলেন আমি এটা কি করলাম আমি এটা কি করলাম আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে গভীর পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন ওই দিকে আল্লাহর মহিলা থা আল্লাহর ভান্দিনীটা বলেন একজন আল্লাহর মাহবুব আমাকে দেখে উনি গুনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছেন আমি আর কোফালে আমি আর চোখগুলা লাগবো না চোখগুলা আমি নিয়ে গেল लिप्त
উনি অন্ধ হয়ে গেলেন চোখের দিকে হারিয়ে ফেললেন ওনার আম্মা জান দুনিয়ার জমিনে বেঁচেছিল তা আল্লাহর দরবারে নিজে তাওবার সেই সেই সুফান সেই জাই নামাজে বসে ওনার আম্মা জান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলেছেন আমার আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল বুখারীর চোখকে আপনি আল্লাহ ভালো করে দেন কারণ ওনার মাধ্যমে দিন ইসলামের খেতমত হবে সত্যতাদি আপনি যদি সত্য বলেন আমি ইমাম বুখারি বুখারি শরীফে লেখব আপনি যদি লেখতে নিষেধ করেন আমি ইমাম বুখারি লেখব না गुरुपूर्ण क्या दुनिया जो क्या आज सब क्या चाहते गुरुपूर्ण बुखारी शरीफर बुझे